Nós estamos no direto do plenário. Eu tive a oportunidade de receber aqui Joyce Cassiano, uma mulher de uma história maravilhosa, de superação, de lutas. E esse é o papel do poder legislativo de Osasco. Trazer histórias inspiradoras, histórias de mulheres que trazem para o parlamento osasquense algo muito importante. Né? Porque nós estamos no mês das mulheres, no mês de março. Então, nós temos várias histórias, pessoas que superaram doenças, pessoas que trabalham contra o racismo, pessoas que trabalham contra as mais adversidades nesse ambiente que, lamentavelmente, muitas mulheres sofrem. Mas aqui na Câmara Municipal de Osasco é um poder legislativo democrático e a mulher tem vez, voz e participação. E a Joyce contou aqui no Direto do Plenário como ela venceu o câncer de mama. O câncer que é uma doença que tem aterrorizado a humanidade. Principalmente o câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo. Assim como mata também homens o câncer de próstata. Ela contou uma história aqui de superação, que merece ser compartilhada por todos vocês que nos assistem. Jorge, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela sua superação, pela sua luta. Né? Falando dos seus filhos também. Eu acho que o Poder Legislativo cumpriu um grande papel aqui na sua história de levar, evidentemente, essa mensagem para que as pessoas que estão nos assistindo possam vencer essa doença, não desistir e fazer o tratamento certinho. A doença, quando descoberta precocemente, a chance de cura é quase 100%. Não é isso, Joyce? A chance é de 100%. Conforme eu falei para o Roberto aqui, a minha história ela não é minha única. Né? A minha irmã passou pelo mesmo processo, a minha irmã passou, inclusive, duas vezes e está aqui para contar a história. E o que a gente precisa é estar atentos, cuidar da gente. Ninguém pode fazer isso por nós. Então, se cuidem e, e vão atrás. Né? Não, não fiquem com medo, porque o diagnóstico precoce ele, ele tem, sim... Um, eu falo que eu não me sinto, nunca me senti doente. Então, ele tem cura. E, e vale a pena a gente olhar para a gente com muito carinho. É isso mesmo. O, o, essa entrevista ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, também no Facebook, pela Megabit Telecom, né, canal fechado, canal 3. Porque aqui na Câmara Municipal de Osasco, o desenvolvimento e os projetos de lei que são apreciados passam por aqui. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.